കേരളത്തിന്റെ രണ്ടിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു കടൽ വറ്റിപ്പോവുക പകരം അവിടെ ഒരു മരുഭൂമ് പിറക്കുക ഞെട്ടലോടെയാണ് ലോകമ വാർത്ത കേട്ടത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവർക്കും ഉള്ളിൽ ഞെട്ടലുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം ആയുസുള്ള ഒരു കടലിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മധ്യേഷ്യയിലെ ഒരു തടാകമായിരുന്നു ആരൽക്കടൽ ഈ തടാകത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗം കസാക്കിസ്ഥാനിലും തെക്ക് ഭാഗം ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലുമാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ചെറുദ്വീപുകൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു മുൻപ് അറുപത്തെണ്ണായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്താരമുണ്ടായിരുന്ന ഈ തടാകത്തിന് അന്ന് വലിപ്പത്തിൽ ലോകത്തിലെ നാലാം സ്ഥാനമായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന് ശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കാർഷികാവശ്യത്തിന് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ജലം ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം ഈ തടാകത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴായപ്പോഴേക്കും തടാകത്തിന്റെ വലിപ്പം ഇപ്പോൾ മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ചുരുങ്ങി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ തടാകത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ ആഴം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് കടൽ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യവും വ്യക്തമായ ഉത്തരമുണ്ട് ഒരു ജാലവിത്തി എന്ന പോലെ വെറുതെ മാഞ്ഞുപോയതല്ല ആരാൽക്കടൽ അതിന്റെ അടിവേരുകൾ അറക്കപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ തടാകത്തിലേക്ക് ജലമെത്തിയിരുന്നത് അമുദാരിയ സിർദാരിയ എന്നീ നദികളിലൂടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സർക്കാർ ഈ നദികളിൽ വലിയ കനാലുകൾ വഴി കസാക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ തുർക്കുമെനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മരുപ്രദേശങ്ങളിൽ പരുത്തി ധാന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി തിരിച്ചുവിട്ടു ആ തീരുമാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആനൽക്കടലിന്റെ മരണവിധിയായിരുന്നു അമുദാരിയെയും സിർദാരിയെയും ഗതിതിരിച്ചു വിടാൻ അവർ രണ്ട് കൂറ്റൻ അണക്കെട്ടുകൾ പണിതു അതോടെ ഈ നദികളിലെ ജലം പരുത്തിപ്പാടങ്ങളിലേക്ക് ഗതിമാറി ഒഴുകി ക്രമേണ ആരാൽക്കടലിന്റെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ആരാൽക്കടൽ ഒരു ശുദ്ധജല തടാകമായിരുന്നു ജലം വറ്റി തുടങ്ങിയതോടെ ജലത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ അംശം കൂടി വന്നു അതോടെ മത്സ്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് ജലജീവികൾക്കും നിലനിരപ്പില്ലാതെയായി കടലിന്റെ ഈ അതിവേഗ പിന്മാറ്റം വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കടൽ പിൻവാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് മരുഭൂമി പ്രത്യക്ഷമാവാൻ തുടങ്ങി തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതോപാധികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ജലം അപ്രത്യക്ഷമായെടുത്ത് ഉപ്പും മറ്റും മാരകമായ രാസവസ്തുക്കളും തെളിഞ്ഞു വന്നു കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനിയായി കടൽ ജീവികൾ മാത്രമല്ല കടലിനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന പക്ഷികളും മറ്റ് ജന്തുക്കളും ഒന്നൊന്നായി ചത്തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ നിലനിൽപ്പില്ലാതെ പാലായനം ചെയ്തു ആരാൽക്കടലിന്റെ മരണം സോവിയറ്റിനെ പോലും ഞെട്ടിച്ചു ഇത്ര ഭയാനകമായിരിക്കും കൃത്യത്തിന്റെ ഫലമെന്ന് അവർ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല പരുത്തി കൃഷിയിൽ മുന്തിയ സ്ഥാനം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ലഭിച്ചെങ്കിലും ആരാൽക്കടലിന്റെ ഇത്ര വേഗമുള്ള അപ്രത്യക്ഷമാകലും പകരം പ്രത്യക്ഷമായ ആരാൽക്കം മരുഭൂമിയുടെ പിറവിയും അവർക്ക് കളങ്കമായി തീർന്നു കസാക്കിസ്ഥാനിലും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവർ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയോടെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും കസാക്കിസ്ഥാനും സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കുകളായി തീർന്നു പ്രവചനങ്ങളെയെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വേനൽക്കാലമായപ്പോഴേക്കും മധ്യേഷ്യയുടെ ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും ആരാൽക്കടൽ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമായി അഞ്ചര ലക്ഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ആരാൽക്കടൽ അരനൂറ്റണ്ട് സമയം കൊണ്ട് ഭീതി ഉണർത്തുന്ന മരുഭൂമിയായി സോവിയറ്റിന്റെ രാസായുധ പരീക്ഷണത്തിനടക്കം ഈ മരുഭൂമി തടം വേദിയുമായി പണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കൂറ്റൻ ബോട്ടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാറ്റിൽ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ ബോട്ടുകൾ ഇനിയും അവിടെ അവിടെയായി ഭൂതകാലത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളുമായി അനാഥമായി കിടപ്പുണ്ട് കടൽ അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ ഓർമ്മ മാത്രമായി അവ അവശേഷിപ്പിച്ചു മണ്ണിലുടക്കിയ അവയെ ഉടമസ്ഥർ പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് പിൻവാങ്ങി വെള്ളം പിൻവലിഞ്ഞ വഴിയിൽ മണ്ണ് തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി പിന്നെ പിന്നെ ഇവ മണലായി ചുറ്റിലും നോക്കത്ത ദൂരത്ത് മണൽ മാത്രം ആരാൽക്കടലിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ആരാൽക്കടലിന് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള കുക്കരാൽ എന്ന അണക്കെട്ടിലൂടെ ആരാൽക്കടലിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്ത് ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തി കടലിനെ ഭാഗികമായെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു കസാക്കിസ്ഥാന്റെ ശ്രമം അത് ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങി വടക്കൻ ആരാലിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഇരുപത്തി ശതമാനം തിരികെ എത്തി നാല് മീറ്ററിലധികം ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു അതോടെ ആ ഭാഗത്ത് മത്സ്യങ്ങളും ജലജീവികളും തിരികെ എത്തി മത്സ്യബന്ധനം സജീവമായി കടൽ തിരികെ വരുത്തത്തിന്റെ സൂചനകൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയതോടെ ആരാൽക്കടലിന്റെ വടക്കൻ തീരപ്രദേശങ